ಯಾಂತರ್ನಾತಿಮಧ್ಯಂ ನೈಕರ ಚರಣ ನಾಮಗೋತ್ರ ನ ಸೂತ್ರ ನೋ ಜಾತಿರ್ನವರ್ಣಿ ಪುರುಷೋ ನಾನಪುಂಸ ನೀ ನಾಕಾರ ನೋ ವಿಕಾರ ನಿಜನಿಮರಣ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ನ ಪಾಪ ತತ್ವ ನೋ ತತ್ವೇಕ ಸಹಜ ಸಮರಸ ಸದ್ಗುರು ತಂ ನಮಿ ಸದಾಶಿವಸ್ಮಾರಂಭಾಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಖ್ಯಾಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಯುವಾನ ವರ್ಷಿಷ್ಟಾಂತೇವ ಸದೃಶಿಗಣೈರಾವೃತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈ ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರ ಕರಕಲಿತಚಿನ್ಮುದ್ರನಂದೂಪ ಸ್ವಾತ್ಮ ಉದಿತವದನ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮೀಡೇ ವೇದಾಂತಸಕಾಂತಸನ್ಯಾಸಿನೇ ನಾನಾವಾದಿನಗೇಂದ್ರ ಸಂಘಪವಯೇ ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾ ಮೋಹಧ್ವಾಂತದಿವಾಕರಾಯತ್ಪಾದಿ ಬಿಭ್ರತೆ ತಸ್ಮೈ ಭಾಷ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ಸತತ ಪೂರ್ಣಾಯ ಬೋಧಾತ್ಮನೆ ಅಪಾರ ಸಚಿತ್ ಸುಖವಾರಿರಾಶೇ ಯೋರ್ಮಿಮಾತ್ರ ಭುವನ ಸಮಸ್ತ ಗುಹಾಹಿ ತಂ ರಮಣ ಗಭೀರ ಚಿಂತಾವಿಹೀನ ಹೃದಯ ಚಿಂತೆಯಿ ದೇಹಂ ಮೃಣ್ಮಯವಜ್ಜಡಾತ್ಮಕ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ಯೋ ನಾಹಂ ತತ್ತದಭಾವಸುಪ್ತಿಸಮೇ ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಸದ್ಭಾವತ ಕೋಹಂ ಭಾವಯುತ ಕುತೋ ವರಧಿಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾತ್ಮನ ಸೋಹಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅರುಣಾಚಲಶಿವಪೂರ್ಣೋ ವಿಭಾತಿ ಸ್ವಯಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಸುಧಬ್ಧೆ ಕಬಳಿದಘನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಿರಣಾವಲ್ಯಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಅರುಣೋ ಭವಚಿತ್ತಕಂಜಸುವಿಕಾಸಾಯ ತ್ವಯಿ ಅರುಣಾಚಲ ಸರ್ವಂ ಭೂತ್ ಸ್ಥಿತ್ವಾಲೀನಮೇತಿತ್ರ ಹೃದಯಹಮಿತ್ಯಾತ್ಮತೆಯ ನೃತ್ಯಸಿ ಭೋ ತೇ ವದಂತಿ ಹೃದಯ ನಾಮ ಅಹಮಿತಿ ಕುತ ಆಯಾತೀತ್ಯನ್ವಿಷ್ಯಾಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಟಯಾತ್ಯಮಲಧಿಯಾಂ ಅವಗಮ್ಯ ಸ್ವಂ ರೂಪ ಶಾಮ್ಯತ್ಯರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ನದೀವಾಬ್ಧೌ ತ್ಯಕ್ತ ವಿಷಯ ಬಾಹ್ಯ ರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣೇನ ರುದ್ಧ ಮನಸಾಂತಸ್ವಾಂ ಧ್ಯಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಯೋಗಿ ದೀಥಿ ಅರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ಮಹೀಯ ತ್ವಯ್ಯರ್ಪಿತಮನಸಾಂ ಪಶ್ಯನ್ ಸರ್ವ ತವಾಕೃತಿತೆಯ ಸತತ ಭಜತೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೀತ್ಯ ಸಜಯತ್ಯರುಣಾಚಲತ್ವಯಿ ಸುಖೇ ಮಗ್ರಹ ಹೃದಯ ಕುಹರ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರ ಹ್ಯಹಮಹಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮೇಣ ಭಾತಿ ಹೃದಯ ವಿಷಮನಸ ಸ್ವಂ ಚಿನ್ವತ ಮಜ್ಜತ ವಾಂ ಪವನಚಲನರೋಧಾತ್ಮನಿಷ್ಠೋ ನಿರಾಲಂಬ ಪ್ರಕಾಶಿತ ನಿರಾಲಂಬೋ ಭವಿಷ್ಯ ವ್ಯೋಮಾಕಾರ ಮಹಾಶೂನ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಯೋ ನ ಭಾವೇತ್ ಸಂಸಾರೀ ಸಭವೆಲ್ಲೋಕೆ ಬೀಜಕೋಶಕ್ರಿಮಿರ್ಯಥ 
ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ರಿಯಾಶರ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿ ಯೋಗ ಸಾಲಂಬನ ತ್ಯಕ್ತ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ವಿಚಿಂತ ದೇವಂತಿರುವಾಯಲ್ ದೇವೀಶಿಪುಗಟ್ಟು ದೇವಿ ಕಾಲೋತ್ತರ ತೇಜ್ಞಾನ ಮಾ ವಿಳೈವಾನ್ ಆನಂದವಾನ್ ಅಮುದಮಾನ ಅರುಣತ್ತುಬಿತ ಮೌನಕರಿಯ ಮೇ ಮುನ್ನಮ್ಮೈ ತಾನು ಅನೈವರ್ಕು ಮೇ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಹ ಅಮುಕ್ತಿತನೈ ಉರು ಮಾರ್ಗಕಾಕ್ಷಿತನಯ ಪರ ಜ್ಞಾನಮಾಚಾರ ಮೇ ನಾಡು ಮೇನ ಕುನ್ನರುಡಾಲ್ ವಾನವರ್ ಈಶಾ ವಳುತ್ತೆನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಿವನ್ ಯಾದಿನಾಲ್ ಜ್ಞಾನಿಯರ್ಹಳ್ ಯಾದೋರ್ ಕಳಂಗಮುಮಿಲ್ ಓದರಿಯ ಮುಕ್ತಿದನೈ ಉಚ್ಚಿಡುವಾರ್ ಮಾದರಶೆ ಜ್ಞಾನ ಆಚಾರಂಗಳ್ ನಾನು ನಕ್ಕಿಂಡುರೈಪ್ಪನ್ ಜ್ಞಾನ ಮುರ ಯಾವರು ಮೇ ನನ್ಗಿಂದ ವ್ಯೋಮ ವಡಿವಾಗಂ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾ ಶೂನ್ಯ ಯಾದೊರುವನ್ ಭಾವಿತ್ತಿಡಾನೇಲ್ ಯಾಂಡುಂ ಅವನ್ ಬೀಜಕೋಶ ಕಿರುಮಿ ಪೋಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾಶ ಸಂಸಾರಿಯಾಂ ಪಾರ್ ಪಾರ್ இந்த ஸ்லோகம் தான் நேற்றுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முக்கியமான விஷயம் முதலே நாம் சொன்னோம் சௌக்கியமாக இருக்கணும் இதுக்கு தான் எல்லாரும் முயற்சி பண்ணிடு சௌக்கியமாக இருக்கணுமானா ஒரு தேவனோடு பிரசாதம் வேணும் பீஷ்மோஹி தேவஹா சஹி தேவ தேவஹா அப்படின்னு ஒரு பாகம் பெரிய தேவன் பயங்கரமான தேவன் பீஷ்மோஹி தேவஹா யார் அந்த தேவன்னா இந்த மனசுங்கிற ஒரு தேவன் அந்த மைண்டுங்கிற ஒரு தேவன் வந்து நமக்கு கிருப பண்ணினால ஒழிய சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது யாரெல்லாம் சாமி அனுகிரகம் பண்ணாலும் இந்த ஆசாமி அனுகிரகம் பண்ணலைனாக்கா சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியாதுங்கிறது நமக்கு அனுபவத்தில் தெரியாது அதனால் சாரதமமான விஷயம் யோகம் அப்படிங்கிறது தான் ಇದೇಲ ಸಾರಮು ಅದು ದಾ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಗುರು ನಮ ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನಮು ಯೋಗಮಾನತಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಭಕ್ತಿಯು ಯೋಗಮಾನತಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ಮವು ಯೋಗಮಾನತಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ கர்ம யோகா இதெல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறமும் சித்த விஸ்ராந்தி வரலைன்னா ஞானம் விசாரம் பண்ணினோம் சாஸ்திரம் போனோம் கிளாஸுக்கு போனோம் படித்தோம் சித்த விஸ்ராந்தி வரலைன்னா அந்த படித்ததில் எங்கேயோ கோளாறு இருக்குது சரியாகலைன்னு அர்த்தம் சாஸ்திரத்தை குற்றம் சொல்லப்படாது நமக்கு அது ஒர்க் ஆகலை
எப்படி அதை பிரயோஜனப்படுத்த முடியும் எப்படியாவது சித்த விஸ்ராந்தி வரணும் எல்லாருக்கும் இருக்கிற விஷயம் இல்லை சாஸ்திரம் படித்தவாளுக்காக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ரொம்ப வேகமாக அதை சொல்லி விடலாம் வேதாந்தத்தில் சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுதான் நமக்கு பரமப்பிரமாணமாக இருக்கு ஆச்சாரியாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வந்து நடுப்பில் இருக்கிறவர் வித்யாரண்யர் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் எழுதின பஞ்சதசி ஜீவன் முக்தி விவேகம் இப்படி இருக்கிற கிரந்தங்கள்லாம் இருக்கு அதில் வித்யாரண்யர் ஒரு விஷயம் சொன்னார் வேதாந்தம் எல்லாம் படித்து ஞானம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாலும் போராது சித்த விஸ்ராந்தி பண்ணுறதுக்கு யோகம் வேணும் அப்படின்னார் ஆனால் அவர் அது எல்லாருக்கும்னு சொல்லலை யாருக்கு இதெல்லாம் படித்து தெளிவு ஏற்பட்டபும் அப்புறமும் சித்தம் விஸ்ராந்தமாகலையோ அவளுக்கு சித்த விஸ்ராந்தி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது யத்னம் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அவனை ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இங்கேயே ஃப்ரீ சோல்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு வைராகியத்தோடு குறையாக்கும் வைராகியத்தினால் வைராகியம் போராததுனால தான் சித்தம் அடங்கலையான வைராகியத்தை வளர்த்திக்கணும் இல்லை தியானத்தினால தான் சித்தம் அடங்குமானா தியானம் பண்ணி ஆகணும் இப்படி எல்லாம் வித்யாரண்யர் சொல்லியிருக்கார் இது பொதுவாக நல்ல 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 வேதாந்திகள் பல பேரும் இது ஒத்துக்காதவாளும் உண்டு அது என்ன அது ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சித்த விஸ்ராந்தி அப்படின்னு அது ஞானமே இல்லை எம்பாவா ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தருக்கு என்ன சித்த விஸ்ராந்தியில் குறையினா அது ஞானம் இல்லை அதுவும் சரிதான் ரெண்டு சமரசப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அதுவும் சரிதான் என்னக்கா ஞானங்கிறது ரமண மகர்ஷிக்கு வந்த மாதிரி வந்து கொடுத்தானா சின் பின்ன அதுக்கப்புறம் ஒரு யோகம் கிடையாது இது இப்போ ஞானங்கிறது ரமண பகவானுக்கு வந்த மாதிரி லெவலில் வரவும் இல்லை ஆனால் வெறும் ஸ்காலரோட ஞானமும் அல்ல அவளுக்கு தெளிவு இருக்கு பிராரப்த வேகத்தினால சித்தம் விஸ்ராந்தமாகிறது இல்லை இந்த ஒரு லெவலில் ஒருத்தரை சொல்லியிருக்கார் அது வேதாந்திகள் நிறைய பேர் வந்து இல்லை இல்லை அது ஞானம் சொல்ல முடியாது அது நிதி தியாசனத்தில் இருக்கார் தான் சொல்ல முடியும்னா அதுவும் ஒத்துக்கிறோம் எப்படியோ சித்த விஸ்ராந்தி வந்தாகணும் நீங்கள் சித்தாந்தப்படி என்ன சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறீங்கிறது முக்கியமில்லை வியாதிக்கு என்ன பேர் கொடுக்குற வியாதி குணம் ஆகணும் நீங்கள் என்ன பேர் வேணால் கொடுத்துங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு இஃபெக்ட் என்ன ஆரோக்கிய சித்தர் திருஷ்டாசிய அவனுக்கு ஆரோக்கிய சித்தி வரணும் இது பண்ணி விட்டு கரெக்டாக வந்து ஓ சௌக்கியம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு இப்போது முக்கியமே தவிர நமக்கு வந்து இந்த பேர் ஊர் எல்லாம் முக்கியம் இல்லை எப்படியோ சித்தம் விஸ்ராந்தம் ஆகணும் அந்த சித்த விஸ்ராந்திக்கு என்ன வேணா பண்ணலாம் நம்ம சித்தம் ஞான விசாரத்தினாலேயே ஒருத்தருக்கு விஸ்ராந்தம் ஆயிடுத்தானால் அவனுக்கு வேற எந்த யத்னமும் தேவையில்லை ஒருத்தர் ஞான விசாரத்துக்கு அதிகாரியா இருக்கா அவனுக்கு அதுக்கு தகுதி இருக்கானால் வாஸ்தவமா வேற எந்த உபாயமும் அவன் உபயோகப்படுத்த வேண்டியதில்லை ஞான விசாரத்தினாலேயே அவனுக்கு சித்தத்தை விஸ்ராந்தம் பண்ணலாம் இனிமே வேற ஏதாவது உபாயம் சம்ஸ்கார வசால் அவகிட்ட இருந்தால் அது சகஜமா அவள்ல இருந்தால் எந்த குறையும் கிடையாது அதை உபயோகப்படுத்தினதுனாலேயும் ஒன்றும் ஞானத்துக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு கிடையாது எந்த உபாயத்தாலேயாவது சித்தத்தை சாந்தம் பண்ணி 
ஒப்சசிவ் திங்கிங்னு எல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லை டூ மச் திங்கிங் அது இல்லாமல் பண்ணி நினப்பு அடங்க வச்சு எண்ண அலைகள் ஓய வைக்கணும் அக்ஷரவண மாலையில் பகவான் சொல்கிறார் நுண்ணுரு உனையான் விண்ணுரு நன்னிட எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சல என்னுடைய எண்ண அலைகள் எப்போ எனக்கு அடங்கும் ஏன்னா ஓரோ எண்ணமும் அனந்தத்தை அல்பமாக பண்ணிவிடும் எண்ணங்கள் வரபோதே அனந்தம் அல்பமாகிடுது சுஷுப்தியில் அனந்தம் இருக்குது சமாதியில் அனந்தம் இருக்குது ஏன்னா எண்ணங்கள் இல்லை அப்போ எண்ணங்கள் தான் அகண்டத்தில் டைமு கிரியேட் பண்ணுறது தாட்ஸு தான் அகண்டத்தில் ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணுறது தாட்ஸ் தான் அகண்டத்தில் நான்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் சென்ஸை ஒரு செல்ஃப் இமேஜை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது அந்த அகண்டம் அப்படியே இருக்கணுமானால் அது கண்டமாகாமல் இருக்கணுமானால் எண்ண அலைகள் அற்று இருக்கும் ஒரு நிலை அது விண்ணுரு அப்படின்னார் இங்கே பாருங்க வியோம வடிவாகும் வியாபக மா சூன்யம் விண்ணுரு விண்ணக ஆகாச உரு ஆகாசம்னா அனந்தம் ஆகாச வத் ஆகாசவன் நிர்மல நிர்விகல்பம் விகல்பம்னாலே தாட்டு தான் நினப்பு தான் சும்மா விவகாரத்துக்கு ஒரு நினப்பு வந்தால் நம்ம டிஸ்டர்ப்ட் ஆகலை ஆனால் தாட் ஆஸ் மிஸ் அப்ரஹென்ஷன் தாட் ஆஸ் டவுட் தாட் ஆஸ் எ ப்ராப்ளம் அதுக்கு தான் விகல்பங்கிறோம் அகண்டத்தில் விகல்பத்தை உண்டு பண்ணுறது விண்ணுரு நுண்ணுரு உனையான் விண்ணுரு நன்னிட நுண்ணுரு அதி சூக்மமான பூமா எண்ணலை இரும் என்று அருணாச்சல அந்த எண்ண அலைகள் இப்படி மனம் சித்த விற்பிகளை அப்படி நூற்று 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 பீஜகோஷக்கிருமி போல இந்த பூச்சி வந்து தனக்கு சுற்றி வர நூலை கட்டிக்கிற மாதிரி அதுக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த பூச்சி எடுத்துன்னு வந்து தலைக்கிற தண்ணியில் போடுவான் பட்டு பட்டு உண்டாக்குறதுக்கு அப்புறம் அந்த பட்டை கட்டின்னு சாமி முன்னால் வந்து பக்தி அதனால் தான் பெரியவாலெலாம் பட்டு கட்டிக்கப்படாது பட்டு கட்டிக்கப்படாது ரொம்ப சொன்னேன் இப்போ பட்டு யாரும் என்ன கட்டிக்கிறதா பெருசாக தெரியல வாங்கி உள்ள வச்சு விட்டுற போல் இருக்கு வியோம வடிவாகும் வியாபக மாசூன்யம் யாதொருவன் பாவித்திடானேல் அப்படின்னாக்கா எந்த வித விகல்பமும் இல்லாத அந்த பூமாவை அந்த அகண்டத்தை உள்ள வச்சுண்டு அந்நியம் இல்லாத நிலையை அடைகிறது இகைவ தயிர் ஜித சர்கா ஏஷாம் சாமியே ஸ்திதம் மனஹா நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணிதே ஸ்திதாக பகவத்கீதை இகைவ இங்கேயே தைஹி அவளால் சர்கஹாஜிதா சிருஷ்டி ஜெயிக்கப்பட்டுடுத்துங்க தே ஹவ் ட்ரான்ஸெண்டட் கிரியேஷன் சர்கானாக்க சம்சாரன்னு அர்த்தம் தே ஹவ் ட்ரான்ஸெண்டட் சம்சார சஃபரிங் யார் சாமியே ஸ்திதம் மனஹா ஏஷாம் மனஹா சாமியே ஸ்திதம் யாரோட மனம் வந்து 
సమనలయ అడంజుడుతో విశ్రాంతియ అడంజుడుతో నిర్దోషం ఎలా దోషం అంత మనం ఎప్పుడు విశ్రాంతి అడంజుడుతున్నా మూలమాన దోషం అంత మైండ్ లేని పోయిడుతు దోషం ఎన్నదనా ఆత్మావు లేని వెళీలో ఇరుకర పొరుళ్ళు సత్యం గ్ర భ్రమే మిథ్యాంగ రోమాతే అనమ అంత మిథ్యాను సొల్రోమే అది కదా ఇంకే శూన్యం నాకు అంత మిథ్యాకు బదులు ఇంక శూన్యం అప్పుడు ఉపయోగపడుతున్నారు బ్రహ్మ సత్యం జగన్ మిథ్యాంగరాలే అంత మిథ్యాను ఉపయోగపడతారు ఇంక శూన్యం సున్నారు వ్యోమ వడివాగుం వ్యాపక మా శూన్యం ఆత్మావులేరుంది ఇతర పదార్థంగా శూన్యం అప్పుడిని ఎదుక నెనచ్చుకోవడం భావితినాలే అప్పుడు అప్పుడు భావించుకోవడం ధ్యానం ఇతర విషయంగా ఇల్లే ఇల్లేనాక అది వంద నమ్మడ వంద డిస్టర్బ్ పడినప్పుడు అదునదా అర్థమే తవర నీకు ఎల్లారూ శూన్యం 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 ధ్యానించకండి ఎదువుమే నమ్మ నెనప్పలే ఇంటర్ఫియర్ పడినామ ఇరుక్కరతుకి ఎప్పుడు ఇరుకుణమో అప్పుడు ఇరు చింత పడినామ ఇరుకరతుకి ఎన్న పడినమో పడిన పల విషయంగా తెరించగలన్నా నమ్మ నిమ్మది అర్పం నమ్మలే తెరియామ చలపన టెక్నిక్ ఎలా యూస్ పడు వండ వండ తెరించుకోయే వండ తెరించిండా నమ్మ నిమ్మది పోయడం ఇగ్నరెన్స్ ఈస్ బ్లిస్ బాలే లియా చలదెలా తెరించుకోలియా నమ్మ బ్లిస్ ఫుల్లా అర్పం అన్న అది కాన్షియస్గా పడమాట అన్కాన్షియస్ ఇప్పుడు కొళ్ళంద వీళ్ళకి నిறைய విషయం తెలియదు సంతోషమా ఇది తెలియదోడు కష్టం మారం కూడా సుషుప్తిలియే తెలియదనాల దా సంతోషం జాగృత స్వప్నతల తెలియదనాల దా కష్టం ఇది తెలియదుంగిరద గ్రహణం అని పేరు అది గ్రాస్పింగ్ అదిలేం దా కష్టం వరుతు ఆత్మ తెలియలే అది అగ్రహణం విషయంగా తెలియదు అది అన్యథాగ్రహణం ఇది రెండూ స్వరూప జ్ఞానతకు ప్రతిబంధమా ఇరుకు అదనాల పల విషయంగా మనదై విడ పల విషయంగై చింతిక నమ్మకే నమ్మ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ పడి వెళీల వర ముడియామ ఇంత పట్టు పూచి పట్టు నూలు పూచి మాదిరి అది కూడా మాటి ప్రపంచ పాష సంసారి నేను ఎలామో డిగ్రీ ఎడుకరోమే అది మాదిరి ఒక డిగ్రీ కొడుతు ఎంఏ పిహెచ్డి ఇలాగ ఆ మాదిరి పిపిఎస్ నమకు ఒక పేరు భగవాన్ కొడుతురు ప్రపంచ పాష సంసారియాం ప్రపంచలో ఇరుక పల విషయంగా అటాచ్మెంట్ ఉండాయి అది నెనచ్చి 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 డిస్టర్బ్డ్ ఆయి అది అది వంద నమకు ఒక లోకమా మారి ఇదిలా లోకం అది అప్పుడు ఒక వరల్డ్ ఆయి ఉళ్ళ ఆయిడు అప్పుడే చెత్తు పోనా అయినా అంత వరల్డ్ కూడా పొందుండుమా ఇప్పుడు దాని ఆస్ట్రల్ వరల్డ్స్ ఎల్లా వరదు మైండ్లో ఒక ఉలహం ఉండాగరదు అంత ఉలహత్తు కూడా అప్పుడు ఒక ఉలహత్తు ఉండు పని దా ఇప్పుడు వందరుకో మనం దా ఇదెల్లాం పండ్రదు ఇదే మాదిరి ఇప్పుడు ఒక అనదర్ వరల్డ్ క్రియేషన్ల కొంచెం కొంచెమా ఇష్టికి ఎలా వచ్చిండ్రుకో మైండ్లో అంత ఇష్టికి ఎలా చేంది నన్న గృహ ప్రవేశకి టైం ఆయితేనే ఇంత వీడు ఉట్టుడు అంత గృహ ప్రవేశకి నన్న అది పర్ఫెక్ట్ ఎలా ఆయి అంగ వాద్యాలా వందుంటారు ఇంత వీడ అప్పుడు దా కరెక్ట్ అవ కూపడదా అని కిలంబి అంత వీటికి పో పుదుశ్వం తొడంగు ఒక గృహం పెట్టి ఇన్నొరు గృహం అంత సైకిక్ వరల్డ్లో దా ఎల్లా ఉలహంగా ఇరుకు ఉపనిషత్ అప్పుడే చూడదు రెండు ఉలహం ఇరుకు ఇంత లోకం ఇన్నోందు మనసుకు కొండోరా ఇన్నోరు లోకం అదిలో దా ఎల్లా 
தேவாதி லோகங்கள் கந்தர்வ லோகங்கள் யக்ஷ லோகங்கள் அதுதான் என்ட்ரி டோர் அதுக்குள்ளால தான் மீதி இருக்கிற லோகங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை அது ஸ்தூலமாகிற போது இங்கே வந்து மூணுக்கு போகிற மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் இதில் ட்ராவல் பண்ணி பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் தட்டுன்னு ஒரு இடத்துல போய் இறங்குவா இல்லையா அது மாதிரி இது கூட அப்படியே போய் அப்புறம் இந்த உடம்பு மாதிரி இன்னொரு உடம்புக்குள்ளே போய் பட்டுன்னு இறங்க அப்புறம் அந்த லோகம் ஆகிடும் நம்ம முன்னாடி இதுதான் மறுஜன்மாங்கிறது அதுதான் பிரபஞ்ச பாஷ சம்சாரியாம் அந்த பிரபஞ்ச பாஷ சம்சாரி ஆயிடுவாம் இந்த பூச்சி மாதிரி மாட்டின் விடுவாம் அதனால் பகவான தியானம் பண்ணணும் இதர விஷயங்களை விடணும் ரெண்டும் பண்ணணும் ஆத்மாவை தியானம் பண்ணணும் அனாத்மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கணும் விடணும் அது விடுறதுனாலேயோ மறக்கிறதுனாலேயோ எந்த நஷ்டமும் வராது லாபம் தான் வரும் அப்படி விடலையானால் என்ன வருங்கிறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த பீஜ கோஷ கிருமி அப்படின்னா பிகேகே பிபிஎஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பீஜ கோஷ கிருமி ஆகாம பார்த்துக்கணும் திருப்பியும் உள்ள இருந்து ஒரு லோகத்தை உண்டு பண்ணி அதில் இருக்காம அந்த வியோம வடிவாம் வியாபகமாசூன்யத்தை பாவனை பண்ணு அப்படின்னா அந்த விண்ணுருவா இருக்கணும் எண்ண அலைகள் அடங்கி இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ சம்டைம்ஸ் தியானம் ஜபம் இதெல்லாம் ஒரு விதத்தில் யூஸ் ஆகும் இன்னொரு பக்கம் மெயினாக சில விஷயங்கள் சில வியக்திகள் சிலது நம்மளை எண்ண வைக்கும் தே வில் கம்பல் யூ டு திங்க் அதுலேருந்து எப்படி நிவர்த்தி ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அது ஒவ்வொருத்தரும் பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன பண்ணினா நாம் ஃப்ரீ ஆகும் எப்படியானால் நமக்கு அதுலேருந்து ஃப்ரீடம் வரும் மனோமய கோஷத்திலேருந்து எப்படி அன்வைண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எப்படி ஆனால் சகஜமாக ஸ்வஸ்தமாக ரெஸ்ட்ஃபுல்லாக விஸ்ராந்தமாக இருக்க முடியும் இதை பார்க்கலையானால் நாம் சித்த விற்த்திகளோட உபத்ரவத்திலேருந்து வெளியே வர முடியாது அகிலமாம் யோனியிலும் ஆறுயிர் யாவிற்கும் மிக கிளேஷம் பொருந்தும் மேன்மேல் அகில கிளேஷமுமே நீக்குதற்கு கேள் மா சூன்யத்தை லேசமரா சிந்தை இயற்று சொன்ன மாதிரி பல ஜீவ யோனிகளில் பிறந்தாலும் மிக கிளேஷம் பொருந்தும் கிளேஷங்கிற வார்த்தையே யோகத்தில் ரொம்ப முக்கியம் கிளேஷாக அப்படின்னு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் வருது அவித்யாஸ்மிதராக துவேஷ அபிநிவேஷாக கிளேஷாக அவித்யலேருந்து அஸ்மிதா நான்கிற அகங்காரம் அதிலிருந்து பற்றுதல் வெறுப்பு வாழ்க்கையில் அபிநிவேஷம் ரொம்ப டீப் கிரேவிங் 
இதெல்லாம் ஒரு கிளேசம் அகிலமாம் யோனியிலும் எண்பத்தி நாலு லட்ச யோனிகள் ஜீவராசிகள்லாம் சொல்கிறாளே அதிலெல்லாம் இருக்கிற ஜீவனுக்கெல்லாம் கிளேசம் இருக்கு அதுக்கு அதிலிருந்து நிவர்த்தியாக கேள் அகில கிளேசமுமே நீக்குதற்கு எல்லா கிளேசத்தையும் நீக்கிறதுக்கு மாசூன்யத்தை லேசம் அரா சிந்தை ஏற்று கொஞ்சம் கூட இடம் கொடுக்காம நித்திய நிரந்தரம் அகண்டமா மனதை மற்ற விஷயங்களில் விடாம அந்த ஆகாசத்தை பாவனையில் வச்சுக்கோ சில பேருக்கு இந்த டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன் வில் ஹெல்ப் நிறைய கவிகள் யோகிகள் எல்லாம் இந்த ஆகாசத்தை பார்த்தாலே அவளுக்கு தியானம் வந்துடும் அகண்டமாக இருக்கிறேன் எல்லையற்று இருக்கிற ஆகாசமே சித்தத்தில் அனந்தத்தோட பிரதீதியை கொண்டு வந்துடும் தியானத்தை கொண்டு வந்துடும் அதனால கிளேசமுமே நீக்குதற்கு அகில கிளேசமுமே நீக்குதற்கு எல்லா சஃபரிங்கும் நீக்கிறதுக்கு மாசூன்யத்தை அந்த மகாசூன்யத்தை அப்படின்னாக்கா அத்வைதத்தைன்னு அர்த்தம் ஆத்மாவில் இருந்து இதர விஷயம் இல்லாத தன்மையை அப்படின்னா நிரந்தரம் ஆத்மத்தியானம் பண்ணு அப்படிதான் அர்த்தம் சிந்தை அற்று லேசமரா சிந்தை ஒரு கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாம இடை இல்லாம விச்சித்தி இல்லாம நிதி தியாசனம் பண்ணு ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே மனசை நிறுத்து இதர விஷயங்கள்ல மனதை விடாமல் இரு அதுதான் மனதை வெளியில் விட்டுட்டானா கிளேஷம் மோர் அண்ட் மோர் யூ பிகம் சென்சிட்டிவ் ஈவன் ஏ ஸ்மால் திங் கேன் கிரியேட் சஃபரிங் மனசு சுத்தமாக சுத்தமாக ஒரு சின்ன எண்ணம் ஒரு சின்ன விகல்பம் வந்தா கூட ஒரு தட தடப்ப வந்துடும் அதனால அந்த கிளேசம் உள்ள வராம இருக்க நான்கிற எண்ணமோ தேகாபிமானத்தினாலேயோ மற்ற பல கஷ்டங்கள் வராம இருக்க நிரந்தரம் ஸ்வரூபத்தில் ஸ்வஸ்தமா இருக்கிறதுக்கு யத்னம் பண்ணிகிட்டே இரு அந்நிய விஷயம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோ இதுக்காகத்தான் எல்லா சாதனைகளும் நமக்கு கொடுத்துருக்கா ஜபம் தியானம் எல்லாமே ஞான உதய பொருட்டே நற்கிரியை சச்சரியை தான் நவிலப்பட்டதால் தான் ஒன்றை மானதத்தின் உட்கருதும் சாலம்ப யோகம் தனையும் ஓரி நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் ஞான உதய பொருட்டே நற்கிரியை சச்சரியை நவிலப்பட்டதால் தான் ஒன்றை மானதத்தில் உட்கருத்தும் சாலம்ப யோகம் தனையும் ஓரி நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் ரொம்ப பெரிய யோக நிலைய சொல்றாருங்க ஜபம் பண்ண சொல்ற மனச அலைஞ்சுட்டே இருக்கானா ஏதாவது ஒண்ணுல நிறுத்து அப்படிங்க ஏதாவது ஒரு நாமத்துல ஒரு ரூபத்துல ஒரு மந்திரத்துல அநேக விஷயத்துல அலையற மனச ஏதோ ஒண்ணுல நிறுத்து அந்த எதில் நிறுத்துகிறோமோ அதில் அது ஒன்று படுறதுக்கு தாரணான்னு படு சொல்கிறோமே நம்ம யோகத்தில் அப்படி நிறுத்தி சீலனம் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதுவும் பிணம் சுடி சுடு தடி மாதிரி எரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு பகவான் ரமணர் 
சொல்கிறார் நான் யாருங்கிற விசாரம் மீதி இருக்கிற எண்ண அலைகளை எல்லாம் நீக்கி தானும் அடங்கிவிடும் சமித்தையெல்லாம் எரிச்சுட்டு அக்னியும் அடங்குற மாதிரி இந்த ஆலம்பம் ஆலம்பம்னா ஆசிரியம் சப்போர்ட் அந்த ஆலம்பத்தில் மனதை நிறுத்துறது சாலம்ப யோகம்னு பேர் ஒரு ரூப தியானம் பண்ணுறோம் அந்த ரூபம் மட்டும் இருக்க உள்ள மீதியெல்லாம் போய் எடுத்து இங்கே ஈஸ்வரன் என்ன சொல்கிறார் சாலம்ப யோகம் தனையும் ஓரி நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் அந்த சாலம்ப யோகத்தையும் விட்டு அந்த ஏதோ ஆசிரியச்சிருக்கோம் அந்த ஆசிரியக்கிறதும் மறைஞ்சொடுத்தானா நிஷ்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஜீவன் முக்தர்களுக்கு தான் அந்த நிஷ்பிரபஞ்ச நிலை பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறதையே பிரபஞ்சம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கா ஆனால் உலகம் அவள பொறுத்தவரை இல்லை ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்லாம் நடக்கிறது தான் ரொம்ப பகவான் இருந்தார் ஒரு வார்த்தை அதை பற்றி பேச்ச ஒன்றுமே இருக்காங்க யாராவது கேட்டால் கூட எங்கே இருக்கு உனக்குள்ள தான் நடக்கிறது உன்னோட மைண்டில் தான் நடக்கிறது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கிற நாய்கிட்ட போய் கேட்டால் தெரியுமா பூனை கிட்ட கேட்டால் தெரியுமா மாடு கிட்ட கேட்டால் தெரியுமா தெரியாது காக்க கிட்ட கேட்டால் தெரியுமா தெரியாது உனக்கு மட்டும் ஏன் தெரியறது பழைய காலத்தில் இருக்கிற ஆளுகள்ட்ட கேட்டால் தெரியுமோ ஒரு கிராமத்தை விட்டு வெளியிலேயே போகாமல் இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் அவள்கிட்ட கேட்டால் தெரியுமோ தெரியாது உனக்கு ஏன் தெரிஞ்சது ஃபோனு டிவி பேப்பர் நியூஸு ரேடியோ அந்த காலத்தில் இல்லையா இல்லாட்டா நமக்கும் தெரியாது ஸோ வி வித் ஆல் அவர் நாலேஜ் வி கிரியேட் சச் கேட்ஜெட்ஸ் விச் கேன் மேக் அவர் லைஃப் மிஸ்ஸரபுள் அப்புறம் என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோக்ரஸ் சிவிலைஸ்ட் ப்ரோக்ரஸ்னா என்ன யூ கிரியேட் மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் விச் வில் மேக் யுவர் லைஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஜடில இருந்தபடிக்கே இருந்தாலே நம்ம ஃப்ரீ ஆகிடுவோம் முருகனார்ட்ட பகவான் அப்படி உபதேசம் பண்ணார்னு முருகனார் எழுதியிருக்கார் ஆத்மானுபூதியை வழங்கின்றேன் இருந்தபடிக்கே இரு என்றான் எந்த இரமண இறைவோனே நேச்சரில் இருந்தபடி இருக்கிற பேசிக் ப்ராப்ளம் வேணா அவளுக்கு இருக்குமே தவிர நம்மள மாதிரி இமேஜினரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் கிடையாது எங்கேயோ என்ன நடக்கு என்னவோ நடக்கிறதுன்னு இங்கே கவலைப்பட்டுருக்கிற வாழ்லாம் கிடையாது லேர்னட் இக்னரன்ஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளம் பேசிக்காக இருக்கிற நேச்சுரலாக இருக்கிற இக்னரன்ஸ் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இல்லை தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல அது சில பேருக்கு இதே என்னோ பஞ்சாங்கம் படிக்கிற மாதிரி கார்த்தாலேருந்து இந்த நியூஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு அந்த பேப்பர் படித்தா தான் எனக்கு காஃபி உள்ள போகும்னு சொல்லுவாளே இப்போ பேப்பர்லாம் கூட வேண்டாமே இல்லையா எல்லாம் தேவையில்லாத தெரிஞ்சு 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 வச்சுக்கிறோம் அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதுலேருந்து தான் கிளேஷம் வர்றது இப்போது ஒரு மருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஈவன் டாக்டர்கிட்ட போனால் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்கு கூட என்ன பண்ணுறா ஒரு அனஸ்தீஷியா கொடுக்குறா அனஸ்தீஷியானால் என்னதுனாக்கா மா சூன்யம் தான் அது வந்து எங்கேருந்து வந்ததோ நான் அதை சம்ஸ்கிருதமாக பண்ணி விடுவேன் அந்த அஸ்திங்கிறதுக்கு நாஸ்திக்கு பதிலாக அனஸ்தி
அனஸ்தீஷியான நாஸ்தி பண்ணிவிடும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நாஸ்தி பண்ணிவிடும் நாஸ்தி பண்ணினாக்கா உங்கள் உடம்பு வெட்டினாலும் தெரியலை கட் பண்ணாலும் தெரியல என்ன பண்ணினாலும் தெரியலை அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் தச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் எழுந்துருந்துடும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எழுந்துடும் இப்படி டெம்பரரியாகவே when you find some method to block knowledge you become free of suffering apo conscious ave நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற விஷயங்களை பெருக்கி வெளியில் தள்ளுறதுக்கு என்ன வழின்னு பார்க்கணும் நாம் டிசைடு பண்ணணும் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கணும் சாந்தியோடு இருக்கணும் எத்தனையோ எத்தனை நாள் இருக்க போகிறோமோ தெரியாது இருக்கிற நாள் நிம்மதியாக சாந்தியாக இருக்கணும் அதுக்கு எது எது தடையாக இருக்கோ அதை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படி பார்க்குற போது ஆத்மாவில் இருந்து அந்நியமான எல்லா வஸ்துக்களும் நான் அப்படின்னு உதிக்கிற இந்த தாட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து பிரபஞ்சம் பூராவும் அனாத்மா தான் இது அனாத்மானு தெரிஞ்சுக்கிற ஞானமே ஒரு யோகம் அது உள்ள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் அந்த சர்க்க விஜயம்னு சொன்னவே நிஷ்பிரபஞ்சம் கீதையில் பகவான் சொன்னார் அந்த சமநிலைக்கு வந்தவன் இகைவ தயர்ஜித சர்க்கா சர்க்கம் இல்லாமல் இருக்கான் நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் திருடமான நிலை நிற்பாய் உட்கருதும் சாலம்ப யோகம் ஒரு தாட்டும் நமக்கு ஆலம்பம் தான் நிறைய தாட்ஸ் வர்றது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனால் ஏதாவது ஒரு தாட்டில் நிறுத்தினா கொஞ்ச நேரத்துக்கு தப்பிச்சுக்கிறோம் அதையும் விட்டு அந்த உட்கருதும் மானதத்தின் உட்கருதும் சாலம்ப யோகம் தனையும் ஓரி நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் நிராலம்பம் ஞானோற்பத்தி நிமித்தம் து கிரியாஹா சரியாகா பிரகிர்த்திதாக ஞானம் உண்டாகிறதுக்காக தான் கிரியை சரியை எல்லாம் எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல் ஒரு ஜபம் பண்ணுறது நம்ம பா பாகவதம் சொல்கிற போது எல்லாம் சொல்கிறோமே தியானம் பண்ணுறது கோவில் போகிறோம் பிரதட்சணம் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஏன்னா மிதி விஷயங்கள்லேருந்து மனசு இதில் வந்துடுறது யோகம் சாலம்பனம் தெக்வா நிஷ்பிரபஞ்சம் விச்சிந்த ஏது பாதாளாது சக்தி பர்யந்தம் சர்வமேதத் அபிப்சிதம் பக்னம் எய்ஹி சூன்ய மந்திரேண தே ஸ்மிருதாக சூன்ய வேதினா எல்லா உலகங்களும் ஆத்மாவில் இருந்து அந்நிய விஷயங்களை எல்லாம் இவன் சூன்ய மந்திரத்தால் நீக்கிறானோ திரோதா அப்படின்னு வேதத்தில் வரும் அந்நியத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறது திரோதானம் அல்ல திரோதானம்ங்கிறது ஆத்மாவோட ஒரு சக்தி சிருஷ்டி ஆத்மாவோட ஒரு சக்தி ஸ்திதி ஆத்மாவோட சக்தி சம்ஹாரம் ஆத்மாவோட சக்தி திரோதானம் ஆத்மாவோட சக்தி அனுகிரகம் ஆத்மாவோட சக்தி ஆத்மா ஸ்வயமேவ ஷரீர மனசாதிகள் எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணிட்டுது தான் தனியாக இருந்தது ஆத்மா வா இதமக்ர ஆசீத் ஆத்மா தான் இருந்தது அப்புறம் அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிட்டு நான் லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு தான் அப்புறம் சிருஷ்டி பண்ணிட்டு தேகம் மனசு இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணி இருபத்தி நாலு தத்துவங்களும் அப்புறம் சம்ஹாரமும் பண்ணிட்டு
அதோட சக்தி தான் இந்த திருவதானம்ங்கிறது நம்ம தூங்குற மாதிரி பிரளய காலத்தில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அது தானே தானாக இருக்குது தூக்கத்திலையும் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரளயம் எவ்ரி டே பிரளயம் பிரதி தின பிரளயம் அது உனக்கு சம்சாரம் துக்கமே வேண்டாம் நிர்வாணம் வேணமானா அப்படியே பிரளயம் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கும் அப்படியே பிரளயம் பண்ணுறதுனா விதேக முக்தி ஆகிடும் இல்லை சரீரத்தில் இருக்கணும் லோக விவகாரத்துக்கு நடுவில் இருந்து பாதிக்காமல் இருக்கணுமான்னு அறிவுனால பிரளயம் பண்ண கற்றுக்கும் அறிவுனால எது ஆத்தியந்தவந்தமாக இருக்கோ எதுக்கு ஆதியம் அந்தமாக இருக்கோ அது உண்மை இல்லை மித்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ நாம ரூபமா எது இருக்கோ அது மித்யான்னு தெரிஞ்சுக்கோ ஆத்ம வஸ்து ஒன்றுதான் சத்தியம்னு தெரிஞ்சுக்கோ இந்த அறிவு நல்ல தெல்ல தெளிவாயிடுத்தானா எதுவும் ஒன்னை தாக்காம இருக்கும் அதுதான் அதோட லட்சணம் யாத்தினால் ஞானியர்கள் யாதோர் களங்கமில் களங்கமும் இல் களங்கம் இல்லாமல் லோகத்தில் இருக்க முடியறது ஞானிகளுக்கு எப்படி எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருந்தும் களங்கம் இல்லாமல் இருக்கா ஒரு மீன் சகதியில் கிடந்தாலும் நல்ல பளபளான்னு இருக்கும் மேலே ஒன்றும் அழுக்குப்படாது அதுபோல் சம்சாரத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் ஞாத்தே தத்வே கஹ சம்சார அந்த அறிவு வந்ததுக்கப்புறம் அவனுக்கு சம்சாரம் பாதிக்கலை அது எப்படின்னு தான் அம்பாள் கேட்குறாங்க நிஷ்பிரபஞ்சம் நிஷ்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சியத்தே ஆக்சுவலாக இந்த தத்துவம் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கு எல்லா புராணங்கள் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இது சொல்கிறதுக்கு தான் இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபம்னு பாருன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் பிரபஞ்சத்தை பிரபஞ்சம் இல்லாமல் பண்ணுங்கிறோம் பாகவதத்தில் நிறைய வருது அத்தியாரோப அபவாதம் வா அபவாதம் நீக்கம் பண்ணி இல்லாமல் பண்ணுறது நம்ம வந்து இது ஏதோ வந்து இது ஒரு செப்பரேட் சாஸ்திரம் பாகவதம்னா பக்தி எங்களுக்கு அது போல் அப்படியெல்லாம் நினச்சிக்க வேண்டாம் இந்த அறிவு அங்கே இருக்கு கிருஷ்ணன் உத்தவர்கிட்ட சொல்கிறேன் அவனுக்கு நிம்மதி வேணுமா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ வாயால் பேசப்படுறது மனசால் சிந்திக்கப்படுறது இந்திரியங்களால் தெரிஞ்சுக்கப்படுறது எல்லாம் மித்தியானு தெரிஞ்சுக்கோ வாச்சோதிதம் தத் அனுதம் மனசா தியாதமே வச்ச கிம் பத்ரம் கிம் அபத்ரம் வா துவைதஸ்ய அவஸ்துனியது இது துவைத பிரபஞ்சம் அவஸ்து அது வஸ்துவே இல்லை அதில் நல்லது என்னது கெட்டது என்னது இந்த பேசுறது சிந்திக்கிறது எல்லாமே வாஸ்தவம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இதுக்கு பின்னாடி ஸ்வயம் பிரகாஷமாக ஒரு வஸ்து இருக்குது சர்வமங்கலமாக இருக்குது ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்குது அதுதான் உன்னோட ஸ்வரூபம் அதில் நிலைன்னு இல்லை அதை தான் பகவத் ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறோம் இல்லை இது போ எல்லா இடத்துலையும் வருது அம்பரீஷன் கதை சொல்கிற போது அம்பரீஷன் ராஜாவாக இருந்து எப்படி நிம்மதியாக இருந்தார் அம்பரீஷோ மகாபாக சப்தீபவதீம் மகிம் அவ்வயாம் சிரியம் லப்வா பெரிய பெரிய ராஜ்யங்கள் ஏழு தீபுகள் ஏழு கண்டங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தும் கூட எடுத்தா தீராத ஐஸ்வர்யம் இருந்தும் கூட சாந்தமாக இருந்தாராம் அவர் எப்படி சாந்தமாக இருந்தார்னாக்கா மேதினே அதி துர்லபம் பும்சாம் சர்வம் தத் ஸ்வப்பன சன்ஸ்துதம் மனுஷனுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப துர்லபமாக இருக்கிற இவ்வளவு கிடச்சிட்டு அதையெல்லாம் ஸ்வப்பனம் போல நினச்சிருந்தான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன்றும் இம்பாக்டே இருக்கலன்னு அர்த்தம் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியலை ஏன்னா அதெல்லாம் மித்யா அது உண்மை இல்லைன்னு சூன்யமாக மா சூன்யமாகிற மந்திரத்தால் நீக்கம் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாரு வார்த்தை தான் வித்தியாசமே தவிர எல்லா பெரியவாளும் அவளோட பீஸுக்கு சாந்திக்கு இருக்கிற சீக்ரெட் இது தான் பகவான் ரமணர் இப்படி எப்படி இருந்தார் அவருடைய ரகசியம் என்ன அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற போதே அவர் ஒன்றும் நம்மளை போல் யாத்திரை பண்ணலை 
திருவண்ணாமலையில் ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே இருந்தார் பால் பிரண்டன் கூட சொல்கிறார் உங்களுக்கு இங்கே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் சிட்டியில் வந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறான் பகவான்கிட்ட சொல்கிறான் நீங்கள் இந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே இந்த ஜங்கிள் ரிட்ரீட்டில் உங்களால் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் ஆனால் எங்களை மாதிரி சிட்டி லைஃபுக்குள்ளே வந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியும் பகவான் சொல்கிற சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஆசிரமமாக இருந்தாலும் சரி மனசு நிம்மதியாக இருந்தால் நிம்மதியாக இருக்கலாம் மனசு நிம்மதியாக இல்லைன்னா ஆசிரமத்துலேயே நிம்மதியாக இருக்க முடியாது நீங்கள் போய் கொஞ்ச நாள் அந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் இருந்தாலும் தெரியும் நம்ம முதல்ல தான் நினச்சோம் ஆசிரமம் போகிறேன் எல்லோரும் ஜீவன் முக்தாளாக இருப்பான் ஞானிகளாக இருப்பான்னு தோணும் அங்கே போய் பார்த்தா தெரியும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இவனோட மனசு கொஞ்ச நாள் ஆனால் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அந்த ஞானத்துக்கு சப்ஸ்டிடியூட் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இடத்த மாற்றி இந்த இடத்துல போய் இருந்தால் அந்த இடத்தோட பவர்னால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூவன்ஸில் நிம்மதி ஆகும் ஆனால் வாஸ்தவமான நிம்மதி வரணுமானா அந்த குரு என்ன உபதேசம் பண்ணியிருக்காரோ அந்த ஞானத்துக்கு சப்ஸ்டிடியூட் ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் அங்கே போய் இருந்து கொடுத்தானா நிம்மதி வருமா வராது பகவான் திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறதையே அவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தது பல விதத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் சுற்றி வர இருந்தது அதையெல்லாம் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுட்டேலானா நம்மளாம் ரொம்ப ப்ராப்ளமே இல்லாமல் இருக்கும் தோணும் அவ்வளவு ப்ராப்ளத்துக்கு நடுவில் அவர் இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாரானால் பீஜகோஷ கிருமி ஆயிடுப்பு எல்லாத்தையும் சரி பண்ண போனால் அதுதான் குஞ்சு சுவாமி ஒரு தடவை கேட்டாருன்னு சொல்லுவான் பகவானையும் நிறைய பேர் உங்கள் முன்னாடியே நிறைய தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணுறான் நீங்கள் எதுலேயுமே இடப்பட்டுக்கிறது இல்லை தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிறது இல்லை அவளும் அவள் பண்ணுறது கரெக்டுன்னு நினச்சிக்கிறான் கொஞ்சம் சொல்லி திருத்த வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அது சொல்லுவார் அவ்வளோ நேரம் பேசாமல் இருந்த பகவான் குரல்லாம் கொஞ்சம் கனமாக எடுத்து நான் யாரையும் திருத்த வரல ஓய் அப்படின்னு நான் திருத்தணும்னு நினச்சேன்னா இதுக்குள்ளால் ஒரு காக்கா கூட பறக்காது அப்படின்னா நம்ம மிஸ்டேக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டானா எல்லா இடத்துக்குள்ளேயும் மிஸ்டேக் இருக்கும் எங்கேயும் தப்பு இருக்கும் எதை போய் திருத்துறது எங்கே அப்புறம் திருத்துறது தான் வேலையாக போயிடும் அப்புறம் உலகத்தில் பாருங்கோ நீங்கள் திருத்தி சரி பண்ணினது அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் நாளைக்கு பழசே தேவலைன்னு தோணும் இப்படியே நம்ம டைம் வேஸ்டாக போயிடும் வேலை இல்லாத நாட்டு பொண்ணுக்கு மாமியார் அரிசி எல்லையும் கலந்து வச்சு கொடுத்தாலம்பா பிரித்து போடுறதுக்கு அது மாதிரி மாய என்ன பண்ணும் ஏதாவது ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து சரி பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லணும் நம்ம இதை சரி பண்ணிகிட்டே இருப்போம் டைம் போயிடும் எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு நான் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கேன்னு அதெல்லாம் நடக்காது எல்லாரும் பெரிய ஞானிகளோட ரகசியம் என்ன அந்த பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே இருக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கு ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கும் பகவத் பாதால் ஐத்தரையோபனிஷத் பாஷ்யத்தில் எங்கேருந்தோ ஒரு ஸ்மிருதி ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணுறார் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் யாராவது நம்மளை பற்றி ஏதோ தப்பாக நினச்சின்னு இருக்கா நமக்கு தோணும் அப்பப்போ அவள் நம்மளை வெறுக்கிறா அப்போது நமக்கு தோணும் என்ன பண்ணணும் அவகிட்ட போய் பேசி சரி பண்ணணுமா இல்லை என்ன பண்ணணும் திருத்த வேண்டாமா உனக்கா விவதத்வேவ நிக்ஷிப்பிய வித்வேஷோத்பவ காரணம் தைஹி அபாதித சத்புத்தி சுகம் நிர்வாதி வேதவித் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இதெல்லாம் அனுகிரகம் கருணை பெரியவாளோடு இதெல்லாம் ஒரு டேப்லெட் என்ன சொல்கிறாருனா யாரோ உங்களை பற்றி வெறுக்கிறா அபிப்பிராயம் வச்சு ஏதோ வச்சுருக்கானா அதை அன்வேஷிக்கவே போகாது அவளையும் வச்சுக்கிட்டோம் அது என்ன காரணம் ஏன் எதுன்னா அன்வேஷிக்கவே போகாது நீ பாட்டுக்கு அவளை பார்த்து ஹாயின்னு சொல்லிட்டு போயின்னே இருக்கு அதால் அஃபெக்டே ஆகாமல் 
தைஹி அபாதித சத்புத்தி அதனால உன்னோட அந்த நிம்மதி இருக்கே சாந்தி இருக்கே அது அஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோ சுகமாக இரு நீ அதை போய் தெரிஞ்சுண்டாயானா மனசோட நிம்மதி போயிடும் அதனால தெரிஞ்சுக்க தெரியணும் தெரிஞ்சுக்காம இருக்க தெரியணும் தெரிஞ்சுன்றது மறக்க தெரியணும் மத்தகா ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச பகவான் கீதையில் சொன்னார் தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் தத்துவத்தை மறந்துடாமல் வச்சுக்கணும் அதத்துவத்தை மறக்கவும் கற்றுக்கணும் அப்போ தான் ஞானம் பூர்ணமாகும் உண்மை இல்லாததை மறக்க கற்றுக்கணும் விஸ்மிருதி கூட ஒரு சித்தியாக்கும் ஃபார்கெட்ஃபுல்னஸ் நமக்கு ஈஸ்வரன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காருனா எது எது நமக்கு தேவை இல்லையோ அது நம்மளை விட்டு போகிறதுன்னா பர்ஃபெக்ட்லி வென் யூ ஃபார்கெட் யூ ஆர் ஃப்ரீ ஸோ ஃபார்கெட்ஃபுல்னஸ் இஸ் ஆல்சோ எ பவர் அபோகனம்னு பேர் அதுக்கு இந்த அகங்காரத்தை மறக்கிறது வித்யாரண்யர் அந்த பதத்தை உபயோகப்படுத்தார் அகங்கார விஸ்மிருதி அபியாசகான நம்ம ஆத்ம விசாரம் சொல்கிறோமே அதுக்கு அவர் இன்னொரு விதமாக சொல்கிறார் இந்த அகங்காரத்தை மறக்கிறது அபியாசம் பண்ணுறான் நான் கொஞ்சம் நாளில் மறந்து 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 அப்புறம் தன்னை ஞாபகமே இல்லை தன்னோடய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மறந்து போயிடுத்துவேன் எனக்கு அந்த இண்டிவிஜுவல் சென்ஸை மறந்து போயிடுத்து அந்த மறந்து போயிடுத்தானே பர்ஃபெக்டாக நான் உதியாது உள்ள நிலை வந்துடுத்து மறந்தே போயிடுத்தணும் ஈஸ்வரனை நினைச்சு நினைச்சு நம்மளும் மறந்து போயிடணும் அவன் நாமம் கேட்டால் தன் நாமம் கெட்டால் மறந்து போயிடுது அதுதான் நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் அதுக்கு தான் இன்னொரு பதம் சொன்ன நிஷ்பிரபஞ்சம் அப்படின்னு பிரபஞ்சமே இல்லாம இதெல்லாம் இந்த பதங்கள்லாம் சாதாரணமாகவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒக்காபுலரியில் வந்துடுது யாராவது ஞானிகளை பார்க்குற போது அந்த நிலை இருக்கு பாருங்க நிஷ்பிரபஞ்சமாக இருந்தாமோ அவா நிஷ்பிரபஞ்சமாக இருந்தாமோ அழகான பதம் அது நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் அந்த நிஷ்பிரபஞ்சமாக இருந்தார்ங்கிறது தான் ரமண மகர்ஷி சீக்ரெட் சந்தோஷத்துக்கு ரகசியம் ஸ்வயம் நிஷ்பிரபஞ்சமாக இருக்க முடியலே தான் அதுக்கு தான் எங்கேயோ காட்டுக்கு போய்ட்றா குகையில் போய்ட்றா எங்கேயோ ஏகாந்தத்துக்கெல்லாம் போகிறா ஏன்னா வேண்டாம் நமக்கு இது முன்னாடி பார்த்தோம்னா சிலது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ண விட்டுடும் சன்னியாசத்தை கூட விதிக்கிறது வித்யாரண்ய சுவாமிகள் இந்த நிஷ்பிரபஞ்சத்துக்கு தான் அவர் சொல்கிறார் அந்த வைராகியம் பூர்ணமாகிறது எதுக்குன்னா இந்த ஜீவன் முக்தி நிலையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குங்க ஜீவன் முக்திக்கு போய் ப்ரொடெக்ஷன் வேணுமான்னு கேட்போம் அந்த அந்த பதப்பிரயோகமே ஞானரக்ஷான்னு பேர் அதுக்கு சித்த விஸ்ராந்தி ஞானரக்ஷா இதெல்லாம் சொல்கிறார் காரணம் அது ஞான ரக்ஷைக்கு வேண்டி இது பண்ணணுமா ஞானத்தை போய் ரக்ஷப்படணுமா அது ஞானமாகுமா அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கிரடேஷன் வேர் ஹி இஸ் ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து அவனுக்கு வந்து அந்த ஞானத்துக்கு ப்ரொடெக்ஷனாக தேவையில்லையே சும்மா போய் தீய போய் தொட்டு தொட்டு சுடணுமா தண்ணியில் கையை வச்சு நினச்சிக்கணுமா அப்போ அது இட்ஸ் பியூர் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டில் ஓ சரி இது நம்ம இப்போ வேண்டப்பா நமக்கு தேவை இருந்தால் தானே வேண்டாம் அப்படின்னு நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் நிஷ்பிரபஞ்சத்தில் நிலை நில்லு ஏன்னா இந்த நிஷ்பிரபஞ்சங்கிறது ஒன்றும் நம்ம தேவையில்லாமல் இந்த ஊர் போய் அங்கே ஊர் போய் அங்கே எங்கே போய் டிஸ்டர்ப் எதுக்காகணும் டிஸ் வேண்டாமே சிலது நமக்கு நிவர்த்தி இல்லாத பிராரப்தம் இருக்கு அதை போ அதை ஹேண்டில் பண்ணினா போருமே அவசியம் இல்லாத எடுத்து நம்ம மேலே போட்டுக்க வேண்டாமே வேலியில் கிடக்கிற பாம்பு எடுத்து கழுத்தில் போட்டுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அது எதுக்கு பண்ணணும் அதனால் நிஷ்பிரபஞ்சத்தே நிலை நிற்பாய் சாலம்பயோகத்தையும் விட்டு மனசுக்கு ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிக்க கொடுத்தா அதை போய் பிடிச்சுன்னு விடுவோம் எதையும் கொடுக்காதே மனசு எதை பிடிச்சுக்கிறதோ அதை விட்டுடு ஒரு பெரியவர் சொல்லுவார் சித்த விருத்தி நிரோதம்னு சொல்கிற போது அவர் சொல்வார் சித்த விருத்தி நிரோதம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு ஒன்றும் பரவாயில்ல ஒரே தாட்டு திரும்ப வராமல் பார்த்துக்கும் அது பாட்டுக்கு எதோ நினச்சிட்டு இருந்தால் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை 
ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு ஆளை பற்றி ஒன்றை பற்றி திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறதா டேஞ்சர் இருக்குது அதுக்கு இடம் கொடுக்காதே அதுதான் ஆலம்பம் சாலம்பம் அந்த ஆலம்பத்தை விட்டு அதை சகஜமாக ஒரு உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு சாமானமாக இருக்கட்டும் மைண்டு ஆ நான் அதுக்கான சபாக்கு வரணும் ஊரு விட்டேன்னு அதுக்கு தெரியறதுக்கு ஒரு அவ்வளவெல்லாம் போகிறோம் தேவையில்லாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் எதில் மனசு வந்து இமோஷ்னலாக இன்வால்வ் ஆகுமோ அதுலேருந்தெல்லாம் அகன்று நெல் அப்படி மைண்டோட பவர் கம்மியாக கம்மியாக சாந்திங்கிறது அங்கே இருக்கு அது தெரியும் இதோட அந்த கோலாகலமெல்லாம் அடங்கி விடுத்தானா நிம்மதி அமைதிங்கிறது நம்ம ஸ்வரூபமாக தெரியும் அந்த அமைதி அல ஆலம்பங்கள்லாம் என்ன ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் முடிவு இருக்கு ஒரு ஜபம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஜபம் தொடங்குறோம் ஜபத்தை முடிச்சு விட்றோம் ஒரு பூஜை ஆரம்பிக்கிறோம் பூஜையை முடிச்சு விட்றோம் ஒரு மெடிடேஷன் ஆரம்பிக்கிறோம் மெடிடேஷன் முடிச்சு விட்றோம் அப்போ என்னென்னா அதுக்கப்புறம் இவன் வேற ஆளாக மாறி விட்டானா ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் இவன் டிஸ்டர்பன்ஸுக்கு வந்து விட்டானா ப்ராப்ளம் அதனால் சாஸ்வதமாக எப்பவும் ராப்பகல் இல்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சல டைம் லெஸ்ஸாக டைமே இல்லாமல் நித்திய நிரந்தரம் அப்படி இருந்துண்டு இவன் அவனோட பழைய பழக்கத்தில் ஜபம் பண்ணட்டும் பூஜை பண்ணட்டும் என்ன வேணால் பண்ணட்டும் ஆனால் அது முன்னால் பின்னாலன்னு ஒரு இன்னொரு ஸ்டேட் வராது நிரந்தரம் சகஜமாக அதுக்குதான் சகஜ சமாதின்னு பேர் சகஜ நிர்விகல்ப சமாதின்னு பேர் ஏன்னா சகஜமாகவே விகல்பம் இல்லாமல் இருக்கான் அவன் வந்து மெடிடேஷன்லேருந்து எழுப்பினா அவன் கோபம் வந்துடாது காக்கைய குருவியெல்லாம் எரிச்சு விட மாட்டான் கண்ணால் பார்த்து நிரந்தரம் அந்த யோக நிலைக்கு பிரதிபந்தம் இல்லாமல் பிராரப்தம் அவனை ஆசிரமத்தில் போடட்டும் யுத்த பூமியில் போடட்டும் குடும்பத்தில் போடட்டும் விவகாரத்தில் போடட்டும் இருக்கிற இடம் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எந்த விகல்பமும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவன் ஒரு சூன்யங்கிற மகா மந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துகிறான் மாசூன்யத்தை லேசமரா சிந்தை ஏற்று பாதாள முன்பாக பகர் சக்தி அந்தமாய் ஆதரப்பட்ட இவை அத்தனையும் வீதலரும் சூன்யமாம் அஸ்திரம் கொண்டு ஆறாலே சூரர் அவர் சூன்யங்கிற அஸ்திரத்தை விடுறான் சூனிய ஞானியராய் சு சுட்டுரு ஓர் இப்படி அந்த மித்யாத்துவ நிச்சயம் மித்யா ஜெகன் மித்யானா ஒரு சித்தாந்தம் இல்லை சில பேருக்கு இது கேட்டாலே பிடிக்காது அது என்ன இது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா அது ஒரு ஃபிலாசபி இல்லை அது ஒரு மருந்து ஒரு சர்டன் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் ஓன்லி தேட் மெடிசின் வில் ஒர்க் அது இப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லையா நீங்கள் விட்டுடலாம் உங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு அந்த ஒத்து வராது சரி பரவாயில்ல யாருக்கு அந்த மருந்து தான் வேலை பண்ணுமோ அவளுக்கு அந்த மருந்து தான் கொடுத்தேன் அனஸ்தீஷியா யாருக்கு வேணுமோ அவளுக்கு தானே கொடுக்கணும் அனஸ்தீஷியா கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் அனஸ்தீஷியா கொடுக்கணும் அது மாதிரி இந்த சூன்யம்னு சொல்கிற மந்திரம் மித்யான்னு சொல்கிற மந்திரம் அனாத்மா இல்லைன்னு சொல்கிற மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை எங்கே உபயோகப்படுத்தணுமோ அங்கே உபயோகப்படுத்தணும் சில சமயத்தில் அது நமக்கு கை வரும் நமக்கு நிம்மதியை கொடுக்கும் ஒரு சமயத்தில் எல்லாம் பகவத் ஸ்வரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் 
அப்படின்னு ஆனந்தமாக நினச்சி அது ஒரு சுகத்தை கொடுக்கும் ஒரு சமயத்தில் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அல்ல இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு வித்தியா இப்படி எப்படியோ மனசை யோக நிலைக்கு கொண்டு வந்து ஆகணும் அவ்வளோதான் எப்படியோ மனசை சௌக்கிய நிலையில் கொண்டு வந்து ஆகணும் என்ன நம்ம இருக்கிற இவ்வளவு வித்தியகளும் இந்த மனசுங்கிற ஒரு தேவையோ தேவையில்லாமையோ உள்ள ஒரு சாமானத்தை வச்சு ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ அது எப்படியாவது நமக்கு உபதிரவம் இல்லாமல் பரத்தியாருக்கு உபதிரவம் இல்லாமல் இல்லையா சில பேர்லாம் விலை கொடுத்து கடிக்கிற நாயை வாங்கி வச்சுப்பா வீட்டில் எங்கள் ஊரில் பக்கத்து ஒரு ஊரில் நான் கதை சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி வீட்டில் இருக்கிற வாழையெல்லாம் கடிச்சு கொடுத்து வர வாழையெல்லாம் கடிச்சு கொடுத்து அந்த நாய் ஆற்றுல அம்மாவாச திரைப்படம் பண்ணுற வர வாத்தியார் கடிச்சு கொடுத்து கன்சல்டேஷன் வர டாக்டரை கடிச்சு கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு நாயை வளர்த்தினான்னா சௌக்கியமாக இருக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு நாய் மாதிரி நம்ம மைண்டு இருந்ததானே நிம்மதி இருக்க அதனால் அதை எப்படியோ ஹேண்டில் பண்ணணும் சாந்தியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் மரணம்ங்கிறது முன்னாடி இருக்கு எத்தனை நாள் இருக்க போகிறோம்னு தெரியாது இதெல்லாம் நமக்கு சாஸ்திரம் மகாபுருஷர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா ஏன்னாக்கா டைம்ங்கிறது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ்னு தெரிஞ்சுக்கோ அந்த ப்ரெஷியஸ் மொமெண்ட்ஸை நீ எப்படி உபயோகப்படுத்துறேன்னு பாரு வேஸ்ட் பண்ணாதே பாழாக்கி விடாதே பாழு தான் சம்சாரம் பாழினில் வீழாது அப்படின்னு ரமண பகவான் சொன்னார் பாழுனாக்கா இந்த மொமெண்ட்டை வேஸ்ட் பண்ணினே சம்சாரம் பாழு பூர்ணம் ரெண்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஆத்மாங்கிறது பூர்ணம் அதில் உட்கார வச்சா பூர்ணம் அதை விட்டு வெளியில குதிக்க வச்சா பாழு அந்த பாழில் விழுந்துடாம பார்த்துக்கோ பாழா போகாம பார்த்துக்கோ இதுக்கு ஒரு ரிசால்வ் உள்ள எடுத்துனுட்டோமானா ஃபர்தர் இருக்கிற லைஃப் யாத்திரை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷியஸா இருக்கும் எனர்ஜியை எவ்வளவு நம்ம ஹை லெவலில் வச்சுக்க முடியும் பார்ப்போம் சந்தோஷமாக இருக்க என்ன வழி பார்ப்போம் சந்துஷ்ட சததம் யோகி அகிஞ்சி சிந்தகா இதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை அகிஞ்சி சிந்தகா சந்துஷ்ட சததம் எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்கான் எதையும் சிந்தை பண்ணாமல் இருக்கான் சாந்தமாக இருக்கான் இதெல்லாம் ஒரே பர்ஃபெக்ஷன் நமக்கு வந்துடாட்டா கூட எவ்வளவு வந்ததோ அவ்வளவு லாபம் ஸ்வல்பம் அப்பிய தர்மசிய திராயதே மகதோ பயாத் தொடர்ந்து சாயங்காலம் பாகவதத்துல பார்ப்போம் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல எதோ மம ஆத்மா பவசித்துமேவ ததோ ந வாச்சியம் மம கிஞ்சிதஸ்தி யதாத்தவேஷ்டம் குருமாம் தவத்வாம் ஆத்மநாதம் ரமணம் பஜாமி